السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو یو فار یونیورس اینڈ سیف اللہ گین اور آج کی کاٹن ڈیولپمنٹ کی ویڈیو کے اندر ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم کاٹلن کے اندر ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپس کو کریٹ کر سکتے ہیں پیچھے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہم ڈیٹا ٹائپس کا انٹروڈکشن یا کون کون سے ڈیٹا ٹائپس ہیں اور مینلی ان کا جو کمپیریزن ہے الانگ ود دی جاوا لینگویج اور اس ویڈیو میں ہم اس کو آئی ڈی کے اندر انٹیلیجی آئی ڈی کے اندر پریکٹیکلی ڈیٹا ٹائپس کو کریٹ کر کے دیکھیں گے میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو نیکسٹ ایک دو ویڈیو اس کے اندر پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے ڈفرنٹ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں یا ان کو میننگ فل وے میں اپنے اپنے پروگرام کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میں تھوڑا سا ہنٹ دوں اپنی پچھلی ویڈیو سے تو وہ یہ ہے کہ آن لائک جاوا ہمارے پاس کاٹلن کے اندر پریمیٹو ٹائپس نہیں ہیں پریمیٹو ٹائپس ہمارے پاس وہ ہوتی ہیں کہ جو بلڈ ان جو ہمارے پاس کمپائلر کی طرف سے ملتی ہیں جو کہ ہمارے پاس کلاس وغیرہ نہیں ہوتی لیکن کاٹلن کے اندر جو ہمارے پاس پریمیٹو ٹائپس ہوتی ہیں جاوا کے اندر لائک انٹیجر کریکٹر فلوٹ وغیرہ وہ سب ہمارے پاس ایک کلاس ہوتی ہے انڈر دا ہوڈ ہمارے پاس جو کمپائلر ہوتا ہے جب وہ ہمارا کوڈ بائی کوڈ بائٹ کوڈ کے اندر کنورٹ ہوگا پھر دوبارہ جاتا ہے جے وی ایم کے اوپر جاوا ورچول مشین کے اوپر تو وہ بیسیکلی پریمیٹو ٹائپ کو یوز کرتا ہے لیکن ہم ڈائریکٹلی پریمیٹو ٹائپ کو یوز نہیں کرتے ہم جو کلاسز کو یوز کرتے ہیں تو یہ لمیٹیو نمبر آف ڈیٹا ٹائپس بلڈ ان ڈیٹا ٹائپس ہمیں ملتی ہیں بیسیکلی ہمارے پاس کچھ ایسی ہیں جو نمبرس کو نمیرک ویلیوز کو ڈیل کرتی ہیں کچھ کریکٹرس کو اے کے جو بلین کو ڈیل کرتی ہے اور اے کے اے کو ڈیل کرتی ہے تو ان کو دیکھ لیتے ہیں جو بیسیکلی مین اے ہمارے پاس بلڈ ان ٹائپس ان میں سے ہمارے پاس چھ یہ ہیں ڈبل ہے ہمارے پاس یہ بیسیکلی فلوٹنگ پوائنٹ کو ڈیل کر رہی ہے اس کے بٹ وٹ تھا آپ کو نظر آ رہی ہے سکسٹی فور بٹس اب سکسٹی فور سے مراد یہ ہے کہ جو ایکچوئل بٹس کمپیوٹر لے گا کیونکہ کمپیوٹر کو بھی ویلیو بٹس کے اندر اسٹور کرتا ہے بن بٹ مینس بائنری ڈیجٹ جو کہ زیرو یا ون ہو سکتا ہے اب اس کے اوپر ٹیکنیکل میں بات نہیں کروں گا آرکیٹیکچر کے اوپر کیونکہ یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کمپیوٹر سائنس کا ہمارے پاس ٹاپک ہے تو اس کے اوپر آپ گوگل کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جنرل اسٹاف ہے اگر آپ اس کو ایسا بگنر انڈرسٹینڈ نہیں بھی کرتے تو پھر بھی کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے انلیس کہ آپ کو بہت ہائیلی کمپلیکیٹڈ کوئی بہت بڑا سائنٹیفک لیول کا پروجیکٹ کریٹ نہیں کر رہے ادر وائز آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی اتنا ان کے بارے میں آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دس اسٹاف تو ہمارے پاس جاوا کی ریپرزنٹیشن ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں لور کیس کے اندر ہے ڈبل فلوٹ لانگ اینڈ شارٹ بائٹ تو یہ ساری ہمارے پاس پریمیٹو ٹائپس ہیں تو کاٹن لینگویج کے اندر دیر از نتھنگ سچ ایز پریمیٹو ٹائپس ایوری تھنگ از اے کلاس جو کہ میں نے یہاں پہ اوپر آپ کو بتایا ہے انٹرنلی یہ بھی ہمارے پاس جب جے وی ایم کے اوپر جائیں گی تو پریمیٹو ٹائپس کے اندر ہی کنورٹ ہوتی ہیں لیکن ہم ڈائریکٹلی پریمیٹو ٹائپ کے ساتھ کاٹلن کے اندر کام نہیں کرتے ہم کام کرتے ہیں بیسیکلی ان کلاسز کے ساتھ اور انڈر دا ہوڈ جے وی ایم ہمارے پاس ان جو ہے وہ ہمارے پاس پریمیٹو ٹائپس کو یوز کرتا ہے تو ڈبل ہوگی اور فلوٹ ہوگی ڈبل کی بٹ وٹ سکسٹی فور ہے فلوٹ کی ہمارے پاس تھرٹی ٹو بٹ ہے یہ دونوں ہمارے پاس فریکشنل پوائنٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں لائک تھری پوائنٹ ٹو سم تھنگ ہر وہ نمبر جس میں پوائنٹ ہوگا فلوٹنگ پوائنٹ یا ہمارے پاس کوئی فریکشن نمبر ہوگا پھر ہو جاتے ہیں لانگ اور انٹ اور لانگ کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی فور بٹ ہے اور انٹیجر کے لیے تھرٹی ٹو بٹ ہے اور لانگ بھی ہمارے پاس بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس ہال نمبر کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن یہ میں اس کی رینج بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو انٹ ہوتا ہے یہ بھی ہال نمبر کے لیے ہوتا ہے ہال نمبر سے مراد ون ٹو تھری فور فائیو اس میں کوئی بھی فریکشنل پوائنٹ نہیں ہو سکتا اور انٹیجر بیسیکلی اسمال نمبر آف اس کی رینج ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے جو شارٹ ہوتی ہے وہ بھی جو شارٹ ڈیٹا ٹائپ ہے وہ بھی ہمارے پاس ہال نمبرس کو لیتا ہے لیکن اس میں مزید اسمال ہم بیسیکلی اس کی رینج زیادہ تھوڑی ہوتی ہے انٹیجر سے بھی اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ بٹ آپ کی اس کی تھوڑی ہے تو اب اب ہم بیسیکلی ایک چیز امپارٹنٹ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ڈبل کی ہمارے پاس جو جتنے بھی ہال نمبر آپ ٹائپ کریں گے لائک تھری پوائنٹ ون ٹو تو اب تھری پوائنٹ ون ٹو ہمارے پاس جو ہے فلوٹنگ پوائنٹ ہے اس کی رینج کے اندر آ سکتا ہے لیکن یہ آٹومیٹیکلی ڈبل کی رینج میں چلا جائے گا یا اس کی ڈیٹا ٹائپ آٹومیٹیکلی ڈبل ہو جائے گی کیونکہ کوئی بھی فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہوگا تو اس کی ڈیٹا ٹائپ ڈبل ہوگی بائی ڈیفالٹ اگر ہال نمبر ہوگا تو اس کی ڈیٹا ٹائپ بائی ڈیفالٹ انٹیجر ہوگی اور ڈبل ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ اس کی پریسیجن زیادہ ہوتی ہے اور آل دو اس کی پریسیجن زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ پریسیجن نہیں ملتی یعنی کہ فلوٹنگ پوائنٹ میں جب بھی آپ کام کریں گے سم ہاؤ ایٹ دی اینڈ کوئی نہ کوئی ویلیو راؤنڈ آف ہو جائے گی تو اس کو ہم نیکسٹ ایک ویڈیو میں جب ہم نمیرک ارتھمیٹک
लेकिन ये हमारे पास सिर्फ अगर इस रेंज के अंदर हम होंगे तो फिर हमारे पास हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ये सर्टन है कि जो मर्जी केस हो रन टाइम के ऊपर हमारी वैल्यू इसके दरमियान रहेगी तो मेमोरी सेव करने के लिए हम शार्ट को यूज़ कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास बाइट आ जाता है जो बाइट है इसकी रेंज तो मज़ीद थोड़ी है और ये माइनस वन से पॉजिटिव वन तक है अगर इसके दरमियान हम सर्टन है कि हमारी इंटीजर डेटा टाइप जो भी होगी वो हमारे पास इस नंबर इस वैल्यू के दरमियान इस रेंज के दरमियान होगी तो हम मेमोरी सेव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज हम फिर इंटीजर को यूज़ करते हैं और चूँकि हम आपने नॉर्मली देखा होगा जो दो कॉमन मोस्ट डेटा टाइप्स आप यूज़ करते हैं नाइन्टी ऑफ द टाइम्स हमारे पास इंटीजर है फॉर द होल नंबर और डबल है हमारे पास फ्लोटिंग पार्ट के लिए वो इसलिए कि ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट क्लासेज हैं अब एक चीज़ है कि सपोज करिए आप एज लेते हैं थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव समथिंग अब वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में क्यों जाती है वहाँ पे हम अगर हमें पता है कि एज मैक्सिमम एक सौ एक सौ बीस एक सौ तीस तक जाएगी एक सौ तीस तो नहीं अगर एक सौ बीस या इतना है तो फिर हम बाइट को या शार्ट को यूज़ कर सकते हैं अब चूँकि इंटीजर डिफ़ॉल्ट क्लास है तो इसलिए कंपाइलर आटोमेटिकली इंटीजर को साइन कर देता है अब ये बहुत टेक्निकल डिटेल है मे भी आप इसको कभी भी आपने यूज़ ना किया हो बाइट और शार्ट को इंटीजर को या मोस्टली यूज़ करते हैं और इनके अलावा हमारे पास जो तो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं वो भी हमने पिछली वीडियो में देखी थी कि हमारे पास करैक्टर के लिए चार अवेलेबल है बुलियन अवेलेबल है फॉर ट्रू एंड फास्ट बुलियन वैल्यूज के लिए स्ट्रिंग अवेलेबल है और हमारे पास अरे अब अरे के अगेंस्ट आपने देखा जावा में हमारे पास अरे टाइप की अरे इट्स हमारे पास कोई क्लास या डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है लेकिन ये हमारे पास कार्टन के अंदर बिल्ड इन डेटा टाइप है आपने देखा कार्टन क्लास नेम्ड रे तो ये हमारे पास क्लास है ऑफकोर्स कार्टन में सारी प्रीमेटिव टाइप्स की क्लासेज हैं तो ये हमारे पास अरे भी मौजूद है एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जस्ट लाइक जावा स्ट्रिंग हमारे पास म्यूटेबल होती हैं और यहाँ पे हमारे पास जो करैक्टर है जावा में हम करैक्टर को एज अ नंबर ट्रीट कर सकते थे फॉर एग्जांपल जावा में अगर करैक्टर की वैल्यू थी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन तो अगर हम उस ट्वेंटी सेवन को करैक्टर को साइन करते थे तो आस्की कोड का वो ट्वेंटी सेवन जिस भी करैक्टर का आस्की कोड होता था वो करैक्टर हमारे पास असाइन हो जाता था लेकिन कार्टलन में हम इस तरीके से नहीं कर सकते तो ये हमारे पास सारी के सारी डेटा टाइप्स हैं इनको हमने भी देख लिया तो इंटेलिजी आइडिया के ऊपर जाते हैं मेरे पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है वेरिएबल्स नाम का तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कह दूंगा नाम वन अब मैं अगर इसको एक वैल्यू साइन करता हूँ लाइक वन टू थ्री तो आपने देखा मैंने कोई डेटा टाइप टाइप नहीं की खुद डेटा टाइप अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करूँगा तो आपको डेटा टाइप मिलेगी जो कि इंटीजर है क्योंकि ये एक होल नंबर है और ये ऑटोमेटिकली होल नंबर के लिए डिफ़ॉल्ट क्लास है जो हमारे पास डेटा टाइप वो इंटीजर है तो हमारे हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटीजर होगी अगर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे पॉइंट और आप अगेन प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी तो आप जो वैल्यू आपको मिली है वो डबल है क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो वैल्यू है ये डबल के अंदर क्योंकि कंपाइलर ने खुद देख लिया कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट से मराज ये है ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट हो गया और ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया तो इसकी वजह से ये नंबर हमारे पास जो होल नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन चुका हुआ है तो इसकी डेटा टाइप हमारे पास डबल हो चुकी हुई है क्योंकि डबल फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट टाइप है और जो हमारे पास अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो जो इंटीजर है वो होल नंबर के लिए डिफ़ॉल्ट टाइप है अगर आप यहाँ पे प्रेस कर टाइप कर देते हैं एक्सप्लिसिटली इंट तो ये हमारे पास इंट हो चुका हुआ है अगर आप इंट के ऊपर कंट्रोल या कमांड क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे क्लास जिसका नाम है हमारे पास प्रिमिटिव डॉट के तो इसके अंदर आपने देखा हमारे पास एक क्लास है इंटीजर टाइप की अगर आप यहाँ पे कमांड या कंट्रोल एफ करेंगे और टाइप करेंगे क्लास तो आपको डिफरेंट क्लासेज मिलेंगी ए लॉन्ग के लिए आपको क्लास मिल रही है इसके लिए आप सिक्सटी फोर बीट आपको साइन इंटीजर यूज़ करते हैं आप नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर करेंगे आपको फ्लोटिंग पॉइंट के लिए मिल रही है क्लास उसकी आप यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज वगैरह आपको मिलती हैं और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ बिट्स मिलते हैं अगेन अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको डबल के लिए बिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे अगर आप करेंगे पीछे आप करेंगे अगर ये हमारे पास इंट हो गया इसके ऊपर आपको शार्ट मिलेगा और इसके ऊपर आपको बाइट मिलेगा तो ये हमारे पास ये आपको छः जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं वो मिलेंगे ये हमारे पास प्रेमिटिव डेटा टाइप्स हैं अब जावा के अंदर हम बेसिकली जो है वो इन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करते थे क्योंकि तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से होता था लाइक इन एज इक्वल्स थर्टी फोर समथिंग कुछ भी सॉरी थर्टी फोर तो कार्टलन में देर इज़ नथिंग सच एज प्रीमिटिव टाइप तो कार्टलन के अंदर हम बेसिकली डायरेक्टली क्लासेस को यूज़ करते हैं प्रीमिटिव टाइप की कोई भी चीज़ नहीं अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा और उसके बाद अगर मैं इसको डी कंपाइल करता हूँ तो आपने देखा मेरे पास आउटपुट आ गई जो कि कुछ भी नहीं था अगर मैं जाता हूँ
तो हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी उसके बाद हम इसका बायट कोड देखते हैं तो आउटपुट आ गई वन टू थ्री अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टूल्स कार्टलन तो इसके ऊपर मुझे एक दफ़ा डिटर कोड के डिटर के ऊपर क्लिक करेंगे हम टूल्स कार्टलन और शो बाइट कोड के ऊपर तो हमारे पास कार्टलन बाइट कोड आ गया जो इस कोड के अगेंस्ट क्रिएट हुआ है तो डी कंपाइल करेंगे तो उसका जावा वरियन आ जाएगा तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे जो है वो ए इंट जो हमारे पास नंबर वन है जिसकी वैल्यू जो कि हम यहाँ पे हमने क्रिएट किया इसकी वैल्यू वन टू थ्री थी यहाँ पे उसके अगेंस्ट हमारे पास एक इंट वैल्यू क्रिएट हुई है जो कि प्रीमेटिव टाइप और यहाँ पे उसको यूज़ किया गया तो इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ तो ये हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट इंटीजर यूज़ हो जाती है इस तरीके से अब नेक्स्ट ये कि हमने मैं अगर एक्सप्लिस टाइप को रिमूव कर देता हूँ और ये अगर आप यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट की तो ये हमारे पास इन है लेकिन अगर आप लॉन्ग इनफ को वैल्यू देती हैं जो इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाएगी और फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी तो आपने देखा ये ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो चुका हुआ है क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू है कार्टन कंपाइलर ने देख ली है कि ये वैल्यू इंटीजर की रेंज के अंदर नहीं आती जो कि हमारे पास अगर आप यहाँ पर इंट टाइप करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलेगी मैक्मम मिनिमम वैल्यू और मैक्सीम वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है तो इसको मैं अगेन क्लोज करता हूँ और एक चीज़ है कि अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको इसके अलावा कुछ जो है वो यहाँ पे फंक्शंस भी मिलते हैं टू प्रो टू फ्लोट टू डबल अगर आप फॉर एग्जांपल इन हम इंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ जो है वो मिलेंगे कुछ मेथड्स मिल रहे हैं अब कंपेयर टू ऑपरेटर है फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपने देखा प्लस के ऊपर डिफरेंट फंक्शन हैं हमारे पास माइनस के लिए डिफरेंट फंक्शन हैं टाइम्स मल्टीप्लीकेशन के लिए रिवीजन के लिए फंक्शन हैं फिर नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इनको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास टू बाइट का फंक्शन है टू चार का फंक्शन है यानी कि अगर आप इस किसी इंटीजर के ऊपर कॉल करेंगे लाइक like मेरे पास नाम वन है तो मैं कॉल कर लेता हूँ नाम वन डाट टू इंट तो हमारे पास इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा टू स्ट्रिंग है टू बाइट है टू करेक्टर है टू डबल है टू इंटीजर है टू प्लॉट है टू लॉन्ग है डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है जिनको हम नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करेंगे अब सेम अगर आप यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ वाल नाम टू और इसको अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ थ्री तो अब अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा तो अब डबल इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी प्रिसीजन ज़्यादा होती है लेकिन स्टिल सम हो आपको यहाँ पे किसी न किसी लेवल पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा लाइक अगर मैं यहाँ पे नंबर वन को कह देता हूँ ट्वेंटी टू और इसको मैं यहाँ पर कह देता हूँ सेवन जो कि हमारे पास पाई होता है तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ पाई इज़ इक्वल टू आपको आपको मैथ की क्लास से ये चीज़ याद होगी डॉलर साइन हमारे पास आ जाएगा हमारी नोटेशन और उसको मैं कह दूँगा नाम वन डिवाइडेड बाई नाम टू तो ये डिवीजन ऑपरेटर है हमारे पास इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल में कवर करेंगे अगर मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को गेन रन करता हूँ तो आपने देखा हमारे पास थ्री आया क्योंकि ये हमारे पास जो भी ये जो एक्सप्रेशन है अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट था वो राउंड ऑफ हो चुका हुआ है क्योंकि ये हमारे पास दोनों इंटीजर हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट भी इंटीजर आया जी याल दो हमारे पास जो नुमेरिक ऑपरेटर है उनकी बात है उस वीडियो में काम करना हमने अगर आप यहाँ पे सेवन को सेवन पॉइंट जीरो कर देंगे तो इस जो हमारे पास डेटा टाइप है ये डबल हो जाएगी अब अगर दोबारा आप रन करेंगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी डबल में मिलेगा तो आपने देखा आपको सम हो किसी न किसी लेवल पे जाके जो है वो राउंड ऑफ करनी पड़ी है वैल्यू ऑल दो के डबल की प्रिसीजन ज़्यादा है सिर्फ इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये डबल वैल्यू है अब अगर आपने यहाँ पे इस वैल्यू को जो कि हमारे पास जा चुकी है डबल के अंदर अब अगर आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एफ का कीवर्ड तो अब अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है सेम है अगर आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि आपने या फिर आप ये कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे खुद करी जो है वो सॉरी टाइप कर दें आप फ्लोट तो फिर ये हमारे पास फ्लोट हो जाएगा और फिर अगेन आपको यहाँ पर एफ टाइप करना पड़ेगा तो ये हमारे पास जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया अब अगर आप बात कर लेते हैं इंटीजर की तो अब सपोज कर लें हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है तो अगर आप इसको इंटीजर के बजाय लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गेन आप यहाँ पे तो यहाँ यहाँ फिर यहाँ पे आप एल टाइप करेंगे तो ये आपके पास लॉन्ग के अंदर चली जाएगी या फिर आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा लॉन्ग तो फिर ये आपके पास लॉन्ग के अंदर चली जाएगी तो दोनों तरीके हैं तो मोस्टली आप जो वैल्यू यूज़ करते हैं डेटा टाइप यूज़ करते हैं होल नंबर्स के लिए वो इंटीजर होती है क्योंकि मोस्टली जो हम किसी भी रियल वर्ड सिनेरियो में स्मॉल नंबर ऑफ़ वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं
तो क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास होल नंबर के लिए क्लास है वो भी इंटीजर है तो आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली टाइप करना पड़ेगा शार्ट तो ये हमारे पास शार्ट हो चुका हुआ है लेकिन अब अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे बड़ा कर देंगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा कि जो इंटीजर लिटरल हमने यूज़ किया है ये हमारे पास जो शार्ट के टाइप है इसको जो है वो कन्फर्म नहीं करता क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा हो चुकी है अगर आप इसको यहाँ से इंट कर देंगे तो यह एरर आपके पास रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू इंट की रेंज के अंदर आती है लेकिन जो शार्ट की रेंज है उसके अंदर नहीं आती सेम ही हमारे पास अगर हम यहाँ पे बाइट को यूज़ करते हैं बाइट और इसके टाइप हमारे पास बाइट आ जाएगी और इसके लिए आप फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू देता हूँ ट्वेल्व तो ये हमारे पास सक्सेसफुली बाइट के अंदर आ चुकी है लेकिन बाइट की जो हमारे पास डेटा टाइप है इसके बारे में अगर आप कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी मैक्मम मिनिमम वैल्यू और मैक्मम वैल्यू देख सकते हैं अब सपोज़ करें अगर यहाँ पर हम इसको इसकी मैक्मम वैल्यू हमने देखी कि पॉजिटिव के अंदर मैक्मम वैल्यू हमारे पास वन है तो अगर मैं यहाँ पे इसको वन वन ट्वेंटी सेवन सॉरी वन ट्वेंटी सेवन दूंगा तो ये हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा अगर मैं इसको वन ट्वेंटी एट दे देता हूँ तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा अब ये बाइट की रेंज से बाहर हो चुके हुए हम तो एक तो चीज़ ये है कि आप अगर आप यहाँ पे शार्ट देंगे तो फिर हमारे पास एरर रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू शार्ट की रेंज के अंदर है लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हमारे पास मोस्ट कामनली डेटा टाइप जो यूज़ होती है होल नंबर्स के लिए वो हमारे पास इंटीजर यूज़ होती है और इन सारे नंबर्स को जो मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि आप नेगेटिव में भी ले सकते हैं सेम चीज़ अप्लाई होती है उनके ऊपर भी तो ये जब हमारे पास हो गया नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस तरीके से हम करेक्टर को क्रिएट करते हैं करेक्टर के लिए लाइक आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे सिंगल कोटेशन के अंदर आप कोई भी टाइप कर सकते हैं ए आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कंट्रोल शूट पी तो ये हमारे पास एक करेक्टर है अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे स्ट्रिंग और उसको कोई भी वैल्यू देंगे डबल कोटेशन के अंदर तो आपके पास आएगा दिस इज स्ट्रिंग आपने यहाँ पर देखा गेन ये हमारे पास स्ट्रिंग है और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ये जो वैल्यू हमारे पास है ये वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी ये ए हो गया या दिस स्ट्रिंग इसको हम लिटरल कहते हैं लिटरल ये इसलिए कि ये बेसिकली लिटरली ये जो वैल्यू हमने दी है इट लिटरली मींस ट्वेंटी टू ये एग्जैक्ट हमारे पास लिटरल वैल्यू है ट्वेंटी टू के बजाय ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर नहीं हो सकता सेवन पॉइंट जीरो के बजाय सेवन पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट टू नहीं हो सकता ये जो वैल्यू ट्वेंटी है इट लिटरली मीन्स ट्वेंटी ये एग्जैक्ट ये वैल्यू होती है इसको हम बेसिकली एक लिटरल कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू खुद को रिप्रजेंट कर रही है आप ऐसा नहीं कि इस ट्वेंटी से यहाँ से मुराद 22 से मुराद कोई और वैल्यू है 22 से मुराद यहाँ पे 22 या 23, 24 या 20 नहीं है सेम में दिस स्ट्रिंग से मुराद दिस स्ट्रिंग है ए बी सी या समथिंग एल्स नहीं है तो इसलिए हम इसको लिटरल कहते हैं और एक चीज़ है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं इनके ऊपर आप यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप करते हैं पॉइंट तो आप ये जो लॉन्ग तो नहीं है तो मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा इसके टाइप आप देख देख सकते हैं डबल हो चुकी हुई है तो आप यहाँ पर जो है वो अंडर को यूज़ कर सकते हैं नंबर की फार्मेटिंग जो है वो करेक्ट करने के लिए यहाँ पे ना आप कर सकते हैं इसको यहाँ पे आप कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं तो ये हमारे पास कंपाइलर स्टिल इसको एज ए नंबर ही ट्रीट करेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टिल इट्स आ डबल वैल्यू ये सिंपल रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पे जितने चाहे उतने यहाँ पर अंडर दे सकते हैं लेकिन सिर्फ आप जो है वो नंबर के स्टार्ट के ऊपर अंडर नहीं दे सकते तो आपको कंपाइलर एरर देगा आपने देखा फिर आप यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट है वहाँ पे आप जो है वो अंडर नहीं दे सकते स्टिल कंपाइलर आपको एरर देगा अदरवाइज यहाँ पे दरमियान में आप जितने भी चाहें यहाँ पे आप अंडर दे सकते हैं या आपके नंबर की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो अगेन आपने देखा ये हमारे पास एक डबल वैल्यू है अगर आप एफ टाइप करेंगे और फिर आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू बन चुकी हुई है तो ये है कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को रिमूव करके दोबारा बताऊँ जो वैल्यूज़ हमने देखी हैं तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे ये हमारे पास आ गई पाकिस्तान ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गई उसके बाद गेन हमारे पास आ जाएगी करेक्टर आ जाएगा उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल इंट की बात की जाए तो आपके पास वन टू थ्री इंट आ जाएगा किसी को आप डुप्लीकेट कर लेंगे तो एग्जाम्पल इंट की बजाय यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल लॉन्ग ये स्टिल आप देख सकते हैं हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है तो आपको यहाँ पे एल टाइप करना पड़ेगा तो ये हमारे पास एक लॉन्ग वैल्यू हो चुकी है इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे एग्जांपल लॉन्ग की बजाय एग्जांपल फ्लोट आ जाएगी तो वन टू थ्री पॉइंट एट कर लेंगे स्टिल आपने देखा ये हमारे पास डबल है क्योंकि डबल डिफ़ॉल्ट क्लास है तो आप यहाँ पे एफ़ टाइप करेंगे तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट बन जाएगी इसी को डुप्लीकेट करें और जो एफ है इसको यहाँ से रिमूव कर दें और फ्लोट के बजाय यहाँ पर आ जाएगा डबल तो ये हमारे पास जो है अब आप चेक कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट पी से
उस रिस्पॉन्स के ऊपर हम चेक करेंगे क्या वो रिस्पॉन्स सक्सेसफुल था या नहीं वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है सेम ही हम चेक कर सकते हैं कि क्या एज हमारी यूज़र की अडल्ट है यूज़र यानी उसके लिए हम एज चेक करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू एटीन और लेस देन एटीन तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो इस तरह की कंडीशन हम यहाँ पर चेक करते हैं बुलियन के ऊपर इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पर कह दूँगा एग्जाम्पल बाइट और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो बाइट की रेंज के अंदर होगी अगर आप इसको यहाँ पे बाइट की रेंज से बाइट करेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा 127 तक आप इसको देख सकते हैं सेम चीज़ हमारे पास नेगेटिव नंबर्स के लिए है 128 तक अगर आप जाएंगे तो इट्स ओके okay. अगर आप 129 के ऊपर जाएंगे आपको एरर मिलेगा क्योंकि जब बाइट की हमारे पास रेंज है तो मैं इसको अगेन वन वन टू थ्री कह देता हूँ तो नीचे लिए हैं वैल्यू के ऊपर एग्जाम्पल हमारे पास ये शार्ट आ जाएगा और शार्ट के लिए भी और शार्ट के लिए भी आपको एक्सप्लिसिटली शार्ट टाइप करना पड़ेगा और जो भी नंबर आप इसको देंगे वन टू थ्री वो शार्ट के अंदर जाएगा ये हमारे पास एक शार्ट वैल्यू होगी तो ये हमारे पास बेसिकली बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं हमारे पास स्ट्रिंग होगी हमारे पास करेक्टर हो गया हमारे पास इंटीजर हो गया लॉन्ग हो गया फ्लोट हो गया डबल हो गया फिर हमारे पास बुलियन हो गया बाइट हो गया और शार्ट हो गया तो ये जो हमारे पास हैं ये करेक्टर्स के साथ काम करती हैं करेक्टर या अरे के साथ आप सी के बजाय फोर कुछ भी टाइप कर सकते हैं तो जावा के अंदर एक चीज़ थी वो ये थी कि हम करेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर ले सकते थे लाइक हम ये कर सकते थे जावा के अंदर के जो हमारे पास वेल नाम वन उसके टाइप अगर इंट हो तो इसको हम असाइन कर सकते थे चार लेकिन अब कार्टून के अंदर हम ये कर नहीं नहीं कर सकते इसके लिए हमें एक्सप्रेसिटली टू इंट कॉल करना पड़ता है तो जो अंडरलाइन बाइट जो आज की कोड होता है वो हमें रिटर्न होता है अगर आपको नहीं इसके समय डोंट वरी इसको समझने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है सेम है हमारे पास इंटीजर हो गया जो कि डिफ़ॉल्ट क्लास है होल नंबर्स के लिए लॉन्ग हो गया फिर फ्लोटिंग पॉइंट हो गया और फिर फ्लोट क्लास और नंबर हो गया फिर हमारे पास डबल हो गया जो कि गेंद फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए फ्रैक्शनल पॉइंट जो नंबर में होता है जिनमें लाइक पॉइंट एट पॉइंट समथिंग तो वो डिफॉल्ट क्लास है फिर हमारे पास बुलियन हो गया जो ट्रू या फॉल्स हो सकता है बाइट हो गया और उसके बाद अर्जी ने हमारे पास शार्ट हो गया जो कि हमारे पास शार्ट को रिप्रेजेंट करता है ये भी बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही होता है या नेगेटिव भी हो सकता है होल नंबर ही होगा जिसमें फ्रैक्शनल पॉइंट तो नहीं होगा लाइक जीरो नहीं होगा आपको यहाँ पर एरर मिलेगा तो लेकिन ये इसकी रेंज थोड़ी होती है तो बाकी आप जो डिटेल है वो अगर आप यहाँ पर जाते हैं हमारे पास जो प्रीमिटिव की क्लास है प्रीमिटिव रॉड के टी इसके अंदर यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे सर्च करेंगे क्लास के कीवर्ड के लिए फिर आप अप एंड डाउन मूव करेंगे डिफरेंट आपको टाइप्स मिलेंगी तो ये था गाइस किस तरीके से डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम क्रिएट कर सकते हैं नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं लाइक अगर मैं यहाँ पे इंटीजर के ऊपर आता हूँ इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ एग्जाम्पल इन टू वन और वन टू थ्री अंडर स्कोर थ्री फोर तो ये हमारे पास जो है वो अंडर स्कोर मैं पे दे सकता हूँ एट दी एंड मैं नहीं दे सकता यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं नंबर्स डिफाइन कर सकता हूँ तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ये है कि इन डेटा टाइप्स के दरमियान कन्वर्जन कैसे करनी है ये भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा ताकि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के साथ दरमियान ऑटो कास्टिंग डाउन कास्टिंग अप का कास्टिंग करनी है इम्प्लीसिट कास्टिंग कैसी होती है या क्या होती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होती है या कैसे करनी है यह सब मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी है कि बेसिक स्टाफ है पिछली वीडियो वाला काम हमने कंटिन्यू किया है जब हमने ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि नंबर्स को कैसे सेव करना है कैसे उनको कन्वर्ट करना है फ्राम वन डेटा टाइप टू अनदर फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट रैथमेटिक या मैथ ऑपरेटर लगा सकते हैं इनके ऊपर फिर हम किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स या कंपेरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद हम फंक्शन हमारे पास कंडीशनल हो गए लूप्स हो गए लॉजिकल हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से डील करने हैं एक्सप्रेशन क्या होता है इन सब के ऊपर मैं सेपरेट बात करूँगा वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मज़ीद आपको बता दूँ कि जिस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग है अगर इस स्ट्रिंग के अंदर सपोज करें स्ट्रिंग हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर होती है यहाँ पे और यहाँ पे तो अगर आप पाकिस्तान को इट अगर यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे प्रिंट माई लव तो अब अगर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो हमें पाकिस्तान मिलेगी लेकिन अगर हम ये चाहते हैं आपने देखा अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इट सेल्फ कोटेशन मार्क्स के अंदर हो तो आप यहाँ पे अगेन कोटेशन मार्क और यहाँ पे कोटेशन मार्क जो वो टाइप करेंगे तो ये इस तरीके से काम नहीं करता तो कोटेशन को इन साइड द कोटेशन यूज़ करने के लिए हमें जो है स्केप के रेक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं तो बैक स्लैश आप यूज़ करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो अब अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो हमें जो पाकिस्तान है वो इट सेल्फ डबल कोटेशन के अंदर नज़र आएगा सेम ही अगर आप यहाँ पे हम न्यू लाइन को लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए फिर
सिक्स कोटेशन आ जाएंगी तो ये हमारे पास थ्री पहले आ गई और थ्री हमारे पास बाद में आ गई अब इसके अंदर आप कुछ भी टाइप करें पाकिस्तान और फिर यहाँ पर टाइप कर दें न्यू लाइन के ऊपर अगर आपने जाना है तो न्यू लाइन टाइप कर दें यहाँ पे आप टाइप कर दें जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद आ गया ये न्यू लाइन के ऊपर आ गया और ऑटोमेटिकली ट्रिम मार्जिन हमारे पास मेथड कॉल हो चुका हुआ है ये इसलिए कॉल हुआ है कि हमने पाकिस्तान के बाद न्यू लाइन तो हमने इंटर की है लेकिन ये वाली जितनी भी स्पेसिस हैं ये हमने इंटर नहीं की और हम ये नहीं चाहते कि ऑटोमेटिकली और ये बाहर हमारे पास प्रिंट हो तो इसलिए ट्रिम मार्जिन हमारे पास मैथड कॉल हुआ है जो इस वैल्यू को रिमूव इस चीज़ों को रिमूव करेगा अब क्वेश्चन ये है कि ये हमने खुद टाइप नहीं की तो ये कैसे हमारे पास आ जाएंगी ऑटोमेटिकली तो ये इसलिए इसलिए ऑटोमेटिकली आ जाएंगी कि ये इंटेलिजी आइडिया ने बेसिकली रीडबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ऐड किए अगर आप इसको यहाँ पे रिमूव कर देंगे इट स्टिल वर्क अगर आप इसको प्रिंट भी करेंगे तो ये हमारे पास है प्रिंट भी हो गया आपको देखा जिस तरीके से हमने टाइप किया था पाकिस्तान पाकिस्तान आ गया हमारे पास और उसके बाद हमारे पास जिंदाबाद आ गया गेन आपने देखा यहाँ पे एन के बाद स्पेस है और यहाँ पे भी एन के बाद मेरे पास एक स्पेस है उसके बाद मैं न्यू लाइन के ऊपर जा रहा हूँ यहाँ तक वैल्यू है तो इसलिए ट्रिम हमारे पास आता है ताकि हम रीडबिलिटी को यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकें तो आप इस तरीके से भी वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ये वेरिएबल डिक्लेशन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं लाइक मैंने यहाँ पे निचली वैल्यू दी हुई है तो मैं वेरिएबल को यहाँ पर क्रिएट भी कर रहा हूँ वैल्यू भी दे रहा हूँ तो इसको लिए इसको बेसिकली हम कहते हैं वेरिएबल इनिशलाइजेशन इसमें यानी कि ये कि हम वेरिएबल को जो इनिशियल वैल्यू है वो असाइन कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है इसके इसके लिए आपको टाइप देनी नहीं पड़ती है कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेता है कि ये वैल्यू इंटीजर है तो ये मैथ है ये जो वेरिएबल है ये भी इंटीजर टाइप का है अगर आप यहाँ पर इस वैल्यू को इस वेरिएबल को क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन इनिशियल वैल्यू नहीं देना चाहते तो उसके लिए फिर आपको एक्सपेसिटली टाइम पे यहाँ पर डेटा टाइप टाइप करनी पड़ती है तो इसको हम बेसिकली कहते हैं डिक्लेशन आप यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल लेकिन आप उसको उसकी इनिशियल वैल्यू नहीं दे रहे तो इस केस में इनिशियलाइजेशन एक अलग लाइन के ऊपर होगी लाइक यहाँ पे आ जाएगा एग्जांपल इन इक्वल्स वन टू थ्री पर कुछ भी वैल्यू हो तो इस केस में ये वाली जो चीज़ है ये डिक्लेशन है और ये वाली चीज़ हमारे पास इनिशलाइजेशन है लेकिन अगर मैं यहाँ पर अनडू करता हूँ तो ये जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पर आप डिक्लेशन और जो हमारे पास असाइनमेंट है जो वेरिएबल हम वैल्यू असाइन करते हैं ये एक ही चीज़ के ऊपर है तो इसको हम यहाँ पे इनिशलाइजेशन कहते हैं अगर इस वैल्यू को कोई भी आप वेरिएबल को बाद में कोई भी वैल्यू देते हैं लाइक फोर फाइव सिक्स तो इसको हम वैल्यू असाइन असाइनमेंट कहते हैं सिंपल कहते हैं असाइनमेंट तो ये चूँकि वैल है तो ये हमारे पास री नहीं हो सकता इसको मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ तो इसको मॉन्डो करता हूँ तो ये कुछ हमारे पास वैल्यूज चीज़ चीज़ें थी जो आप यहाँ पर कर सकते हैं और लास्ट चीज़ जो आपको आई थिंक अंडरस्टूड होगी कि आप ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं आप कोई भी नंबर नेगेटिव बना सकते हैं स्टिल अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास एक इंटीजर नंबर है लेकिन ये नेगेटिव होगा ये जो हमारे पास स्टिल आप अगर नेगेटिव करके इसको चेक करेंगे जो हमारे पास इंटीजर है ये एक नेगेटिव नंबर है अगर यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग है इसको आप नेगेटिव कर सकते हैं ये हमारे पास फ्लोट है ये स्टिल आप हमारे पास फ्लोट है लेकिन ये एक नेगेटिव नंबर है तो आपको इस आप इस तरीके से भी नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और ये है कि इन डेटा टाइप्स के दरमियान कन्वर्जन कैसे करनी है यह भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा ताकि डिप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के साथ दरमियान ऑटो कास्टिंग डाउन कास्टिंग अप का अप कास्टिंग करनी है इम्प्लीसिट कास्टिंग कैसी होती है या क्या होती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होती है या कैसे करनी है ये सब मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी है कि बेसिक स्टाफ है पिछली वीडियो वाला काम हमने कंटिन्यू किया जब हमने ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि नंबर्स को कैसे सेव करना है कैसे उनको कन्वर्ट करना है फ्राम वन डेटा टाइप टू अनदर फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट रेथमेटिक या मैथ ऑपरेटर लगा सकते हैं इनके ऊपर फिर हम किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद हम फंक्शंस हमारे पास कंडीशनल हो गए लूप्स हो गए लॉजिकल हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से डील करने हैं एक्सप्रेशन क्या होता है इन सब के ऊपर मैं सेपरेट बात करूँगा सो so, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आप मेरी लेटेस्ट आर्टल नाम बिल्कुल मिस ना कर सकें असि जो गाते हैं नेक्स्ट वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज़